Meine Damen und Herren, einer unserer letzten Gäste auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist der isländische Schriftsteller Erik Gölstomper Könteisson. <lacht> äh, darf ich Erik sagen? Erik hat ein, sein Erstlingswerk geschrieben, ein wie wir finden, ganz faszinierenden Roman. Äh, 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 ja. Wenn Sie den bitte einmal unseren Zuschauern präsentieren möchten. Ja. Erik. Erik. Das ist, Sie haben eine, einen Versuch unternommen, die Welt der isländischen Sagas, dieser wunderschönen isländischen Sorge. 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 Ähm, auf engstem Raum zusammenzudampfen und mit der Poesie der abendländischen Werte in Einklang mit der orientalischen Rhythmik zu etwas ganz neu Das ist aber auch verboten. Das Rauchen ist nicht, das ist äh, hier im öffentlichen oh, Raum. Okay. Das ist eine Anstalt. Nein, danke. Nein, nein, nein. Danke. Oh, okay. oh, okay. nein danke. Frankfurt. Frankfurt. <lacht> Kommen wir doch, äh, Erik, lesen Sie doch bitte mal eine, eine Aussage in äh, 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 Inholdsful ähm, Piece of Your New Novel. Für unsere. Oh, Nick, Nick, uh, Nick Englisch. Ah, nein, wenn, wenn Sie. Äh, uh, ah, ja. Um, um, um den, 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 den Rhythmus. Komm, Erik, um Edro Deko. Hat strong in the explosion the talk. My God. Oh. My God. Ja. Da sieht man den Geisi. Da fühlt man die feuchte Luft. Geisi. 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 Genau. Und die Vulkane und die Asche ausschütteln. Ja. Ähm, das Buch kostet. Äh, Erik, auf dem äh, isländischen oder internationalen Markt, ja. wie viel ja. kostet Geld? Ja. ja. Gut, äh, okay. Ja. Kostet Geld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um sich einen Eindruck. Äh, Björk, Björk, hier, äh, ja. Björk. Ja. Musik äh, äh, vom Text. Björk. Sehr schön. Sehr, die ja. Björk, die, die äh, Sängerin, äh, Björk, äh, Pop-Sängerin, Ikone. Hat auch. Oh, und, ja. Was hat sie denn gemacht? Ja, äh, Musik. Ja, Musik. 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 Ja. ja, Musik hat die Bier gemacht. In jedem Fall sind wir natürlich sehr neugierig, was wir als nächstes von Ihnen zu lesen bekommen. Und wir Eine neue Information für Sie, liebe Zuschauer. In diesem Augenblick geht die Frankfurter Buchmesse zu Ende und wir haben jetzt aus gut informierten Quellen gerade erfahren, dass es sich bei dem nächsten Gastland um Südlachien handelt. Es ist uns gelungen, eine kurze Dokumentation aufzutreiben. Wir bitten aber, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Ja, läuft, jetzt, läuft der Einspieler jetzt schon? Der Einspieler läuft. Jetzt? Jetzt. 6. června. Dramatische Ereignisse in Suflachen. Nach dem Grenzzwischenfall der vergangenen Woche, bei dem eine Granate des Nachbarstaats Wifdegistan in einem suflakischen Kartoffelfeld detonierte, wird nun mit aller Macht aufgerüstet. Trotz der Beteuerung des wichtigsten Präsidenten Klobas Gulribschi, es habe sich um ein bedauerliches Versehen bei einer militärischen Übung gehandelt, läuft die Kriegsmaschinerie in Suflakien auf Hochtouren. Jeder der 928 Bürger ist kraftgesetzt dazu verpflichtet, sämtliche Haushaltsmetalle bei den Behörden abzuliefern. Im Gegenzug wurde jedem Suflaken ein Notbestecksatz ausgehändigt, der stets gut sichtbar mitgeführt werden muss. Die Gastronomie blieb von dieser Maßnahme nicht verschont. Auch ihre Bestecke werden nun zu Panzern, Maschinengewehren und Kampfflugzeugen umgeschmiedet. Und damit sind die Lokale und Restaurants in Zuflakien zur besteckfreien Zone geworden. 
Offenkundig wird dabei auch die nach wie vor in Soflakien bestehende Zweiklassengesellschaft. Angehörige der sasikischen Minderheit müssen auf einen Löffel verzichten. Sie bekommen lediglich ein Umhängebesteck aus Messer und Gabel von den Behörden ausgehändigt. Sasikenführer Gurkan Kvarkayev erklärte vor drei Stunden in einem illegalen Internetblog, dass man nicht daran denke. Sasikenführer Gurkan Kvarkayev erklärte vor drei Stunden in einem illegalen Internetblog, dass man nicht daran denke, die Löffel abzugeben und rief seine 17 Landsleute zu landesweiten Demonstrationen auf. Verschärft wird die Krise im Land nicht zuletzt durch die Geldknappheit. Rund 80 Prozent der umlaufenden Münzen sollen bereits in den Rüstungsfabriken eingeschmolzen worden sein. Und wer in Suflakien, <lacht> Entschuldigung, und wer in Suflakien nicht rechtzeitig in Kohle investiert hat, der hat das Nachsehen. První, ale vstává paní Tomanová. Ona je učitelka. Společně snídáme a my pak utíkáme na autobus. V poledne se obvykle nevracíme domů, obědváme ve městě. Večer se schází celá rodina. Otec, matka, babička, můj přítel Jiří, jeho sestra Jana a Jakub, její malý syn. A ovšem také jejich malý pes. Jmenuje se Hafík, protože moc štěká. Jakub se ho vždycky bojí, ale Hafík nekouše. On si jenom hraje. Zatím končím. Mějte se moc hezky. Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Informationen über den Stand der Dinge in Suflakien sind zurzeit tatsächlich noch etwas. Jo. Äh, Gott, wie Sie hier gehört. Was Herr Ranitzki? Herr Ranitzki, ja. eine Frage. Was sagen Sie zum Stand der Literatur im suflakischen Lande? Ich kenne dieses Land nicht. Ich habe noch nie von diesem Land gehört. Ich glaube, dieses Land existiert überhaupt nicht.